started uh welcome to my youtube channel uh, me saurav sir now uh, i am going to teach you the poem mile the mist upon the hill so already i have uploaded uh, the the video upon this uh, poem about the poet and about the theme of the poem i have already given you the lecture uh, but i have already told you that it's a one way method so now i'm i'll tell you i'll uh, actually teach you the poem mile the mist upon the hill line by line explanation to jai hok to ami jeta age video te alochona korechilam je ei poem ta te ki technique use kora hoyeche to amra already ami bolechilam flashback technique mone ache nishchoi flashback technique ebong kichu kichu image kichu kichu figure of speech kintu ekhane use kora hoyeche je gulo kintu bishon important ha ekta poem shikhte gele ba bolte paro eta first step ha তো যখন আরো বড় বড় বারো এই পোয়েমগুলো পড়বে হুম তো সেই পোয়েমগুলোর কিন্তু একটা ফার্স্ট স্টেপ তো এখানে পার্সোনিফিকেশন আমি বলেছিলাম এখানে তোমার অ্যালিটারেশন ইউজ করা হয়েছে মেটাফোর ইউজ করা হয়েছে সিমিল ইউজ করা হয়েছে তো এই ফিগার অফ স্পোজগুলো কিন্তু এখানে ইউজ করা হয়েছে তো এম এল এজেন্ট প্রথম থিম অফ দ্য পোয়েম আমি অলরেডি বলে দিয়েছি দ্য পোয়েটস লংগিং ফর দ্য লাভ অ্যান্ড সিকিউরিটি অফ আর চাইল্ডহুড অর্থাৎ তার শৈশবে যে ভালোবাসা তার যে সিকিউরিটি যেটা তার বাবার বাড়িতে যারা সে এনজয় করতো সেটা সেই মুহূর্তে মিস করছে এবং সেই মিসটা করার থেকে না সে হঠাৎ করে একটা দূরের পাহাড়ে কি দেখতে পায় দূরের পাহাড়ে ব্লু মিস্ট দেখতে পায় একটা হালকা মাইল্ড মিস্টটা কেমন খুব গাঢ় নয় কিন্তু একটা খুব মাইল্ড মিস্ট দেখতে পায় খুব নরম হ্যাঁ যেটা মিস পাতলা পাতলা বলতে পারো মিস্ট দেখতে পায় ধোঁয়াশা দেখতে পায় যেটা পাহাড় ঘিরে রয়েছে তোমরা যদি পাহাড়ে বেড়াতে যাও তাহলে তোমরাও দেখতে পাবে যে দূরের পাহাড়ে কিছু একটা ধোঁয়াশা হ্যাঁ মানে ধোঁয়াশার মতো সেটা অনেক দূর থেকে এবং খুব সুন্দর একটা সিনিক বিউটি এটা এবং এই সেটিংটা তিনি তৈরি করলেন ঠিক আছে তাহলে অ্যাকচুয়ালি থিমটা এই যে থিম এই থিমটা লিখতে গিয়ে তিনি একটা সেটিং আমাদের সামনে দিয়ে দিলেন কিসের সেটিং না দূরে একটা বড় পাহাড় দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড় সেই পাহাড়ের উপরে মিস্ট রয়েছে সেই মিস্টটা কি কালার ব্লু রঙের মিস্ট এবং যেটা কিনা খুবই পাতলা ঘন নয় গার্ভ নয় মাইল্ড মিস্টটা কেমন মাইল্ড তাহলে এই সেটিংয়ের ওপর তিনি আমাদেরকে কোন জায়গায় নিয়ে গেলেন যে পোয়েট যে চাইল্ডহুড সেই দৃশ্য দেখে পোয়েট কি করছেন তার ভালোবাসাটাকে তার বাবার ভালোবাসাটাকে মিস করছেন তো সেই সেই জায়গাটায় আমাদের নিয়ে গেলেন তাই তো তো এই ল্যান্ডস্কেপটা অর্থাৎ এই যে ল্যান্ডস্কেপটা তিনি কখনো দেখেছেন সাপোজ ধরো তোমরা এই সময়ে কোনো পাহাড় বা কোথাও বেড়াতে গেছো তো সেই দৃশ্যটা তোমাদের প্রেক্ষাপটে খুব আনন্দ দেয় আনন্দ দিয়েছে এতটাই আনন্দ দিয়েছে যেটা তোমরা অনেক বহু বছর পরেও সেই দৃশ্যটা তোমরা মনে রেখেছো এবং তোমরা অনুভব করছো যে একটা সময় আমি আমার বাবা মার সাথে এই জায়গায় এসছিলাম আমরা এই আনন্দ করেছিলাম তো কি করছে তুমি তোমার পুরো ফ্ল্যাশব্যাকে তুমি তোমার পাস্টে ফিরে যাচ্ছ তা পোয়েমটাও ক্ষেত্রে কিন্তু সে একই আনা হয়েছে তো চলো আমরা অলরেডি এর আগের ভিডিওতে ডিসকাশন করেছি তো এই ভিডিওটা আমরা লাইন টু লাইন আমরা এক্সপ্লেন করব এবং ডিসকাশন করব। দেখো প্রথম লাইনে বলছে মাইল দ্য মিস্ট সবাই হ্যাঁ সবাই হচ্ছে বইটা কিন্তু সামনে খুলবে ফর্টি ফাইভ পেজ লেসন সিক্স সবাই ব্লিজ বইয়ের সবাই বইটা খুলে সামনে বসবে আমি যখন ভিডিওটা করব মাইল দ্য মিস্ট আপন দ্য হিল তাহলে কি করছে আমি প্রথমেই বললাম যে পাহাড়ের ওপরে যে ধোঁয়াশাটা সেটা কেমন সেটা খুব মাইল সেটা গারণ হয় খুব পাতলা রঙের পাতলা এবং যে ধোঁয়াশাটা বলে দিচ্ছে টেলিং নট অফ স্টমস টু মরো অর্থাৎ সে পূর্বাভাস দিচ্ছে ফোরকাস্ট করছে যে আগামীকাল ঝড় হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই তথা সেই ধোঁয়াশাটা বলে দিচ্ছে যে আগামীকাল আর ঝড়ের সম্ভাবনা নেই টেলিং নট অফ স্টর্মস টু মরো আগামীকাল আর ঝড়ের কথা বলছে না অর্থাৎ আগামীকাল আর ঝড় হবে না ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা নেই কেন নো দ্য ডে হ্যাজ ওয়েবড ইটস ফিল অসাধারণ লাইন দ্য ডে হ্যাজ ওয়েবড ইটস ফিল মানে কি দিনটা কেঁদেছে আমি আগের দিন বলেছিলাম তাহলে ফিল ফিল মানে দেখো ওয়ার্ডনেসটা লেখা আছে মেক ফুল পরিপূর্ণ মাত্রা অর্থাৎ দিনটা কেঁদেছে কি একদম পূর্ণ সহযোগে কেঁদেছে অর্থাৎ এখানে দেখো আমি বলেছিলাম দিন তো কাঁদতে পারে না আমাদের যদি আমরা বলি ও দিনটা আজকে খুব খারাপ গেল হ্যাঁ আজকে দিনটা খুব খারাপ গেল তখন কি দিনটা কি খারাপ যায় খারাপ যায় না কোনটা খারাপ যায় আমরা খারাপ থাকি তাহলে আমরা খারাপ থাকি সেই জন্যই বলে দিনটা খারাপ যায় অর্থাৎ দিনটাকে দেখো এখানে ডেটাকে কি করা হয়েছে এখানে ডেটাকে পার্সোনিফাই করা হয়েছে কি করা হয়েছে পার্সোনিফাই করা হয়েছে এবং এই যে দ্য ডে হ্যাজ ওয়েবটেড স্কুল এখানে দুটোই মেজ আছে তাহলে কি দিনটা তো কাঁদতে পারে না কিন্তু এখানে দিনটাকে কাঁদানো হয়েছে পার্সোনিফিকেশন মানে আমি বলেছিলাম যে 
the qualities of living things are attributed to non living things তাহলে দিনটাকে এখানে কাটানো হয়েছে রাতটা এখানে পার্সোনিফাই করা হয়েছে আর কি হয়েছে দ্য ডে হ্যাজ ওয়েব ইট স্পিল এই লাইনটার মানে কি দিনটা পরিপূর্ণ মাত্রায় কেঁদেছে এর আর একটা অর্থ আছে অর্থাৎ সারা দিন সেদিন বৃষ্টি হয়েছে বোঝা গেল তাহলে দ্য ডে হ্যাজ ওয়েব ইট স্পিল মানে তাহলে ইট হ্যাজ রেন্ড থ্রু আউট দ্য अंतर्निहित मेटाफोर बोले तले the day has waved its fill इर माने टाकी ना it has rained throughout the day इरा शारा दिन थोड़े बिष्टी हुए छे ये माँग इ बिष्टी हो शाम में तुलना कर छे बुध है दिन टा spent its store अतः शे झोरीये दिए छे काटीये दिए छे दा store शंचाई टा of silent sorrow अतः ताज़े नीरव दुख अतः दुख कोटा के चापते 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 तीन जे store कोड़े देखे छिलो दिन � সেটা বোধ হয় দিনটা পূর্ণ মাত্রায় গলিয়ে দিয়েছে তার মানে বুঝতে পারছো যে যত বৃষ্টি ছিল মানে বৃষ্টি যতদিন জমেছিল ততটাই পরিমাণে কিন্তু বৃষ্টি হয়ে দিয়েছে এখানেও কিন্তু ইমপ্লিসিটলি তিনি তার নিজের কথা বোধ হয় বলে ফেললেন অর্থাৎ আর আরও একটা বলেছিলাম তাহলে স্পেন্ড ইট স্টোর অফ সাইলেন্ট সরো তাহলে স্পেন্ড ইট স্টোর তাহলে দেখো পরপর দেখো এস এর রিপিটেশন করেছে আমি আগের দিন বলেছিলাম তাহলে পরপর যদি এস बार बार रिपिटेशन है ये रिपिटेशन अफ कन्सोनेंटाल साउंडस ये बला है एलिटारेशन बोझा गया तो रिपिटेशन अफ कन्सोनेंटाल साउंडस ये बला है एलिटारेशन तेल एखे कौ पोएट तर प्रचंड दुख नीरव दुख दुखा कैमन दुखा सैलेंट जो दुखा क्योंकि बहिप्रकाश करा जाए ना अर्थात हमारे प्रत्येक मन मध्य सरकम दुख था दुखा कि करी हमें स्टोर कर रखी এবং হয়তো কোনো একটা ঘটনা বা কোনো একটা ঘটনার অবলম্বনে সে আমরা সেই দুঃখটাকে ধীরে ধীরে বহিপ্রকাশ ঘটাই ঠিক আছে এবং সেই সাইলেন্টটাকে সেই নীরব দুঃখ ধীরে 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 জমতে জমতে সেই স্টোর হয়ে যায় বুঝতে পারছো সঞ্চিত হয়ে যায় এবং সেখান থেকে যেন সেটা বেরিয়ে আসে সেটা হতে পারে আমাদের কান্নার আকারে বেরিয়ে আসে তাহলে দেখো দুটোভাবে তিনি ইউজ করলেন তাহলে আরেকবার বলছি দেখো এই ফার্স্ট ট্রানজাটা একটু ক্রিটিক্যাল ভালো করে বুঝতে হবে তাহলে কি বললাম দ্যাট ডে হ্যাজ ওয়েব ইটস ফিল जमे दुख जमे नीरव दुख बी प्रकाश घटे थ्रु हार्स चोखे जल्द मध्यम कत सुंदर मेटाफर यूज कर लसाधारण पोएम खूब सुंदर अथवा যে দিন তো কাঁদে না এখানে পার্সোনিফাই ইউজ করলেন আবার এখানে মেটাফোর ইউজ করলেন যে তিনি সারাদিন ধরে কষ্ট পেয়েছেন এবং কাটিয়েছেন স্পেন্ট ইট স্টোর অফ সাইলেন্ট সরো অর্থাৎ তার যে নীরব জমে থাকা দুঃখটা তিনি বের করে দিয়েছেন ঠিক আছে এটা আরেকভাবে ভাবতে পারো যে সারাদিন ধরে অনেক দিন ধরে বহু বৃষ্টি হয়নি সেই হয়তো বৃষ্টিটা হয়তো কি হয়েছে সেই বৃষ্টিটা হয়তো পুরোপুরি সারাদিন ধরে বৃষ্টি হয়ে গেছে তো যেহেতু সারাদিন ধরে বৃষ্টি হয়ে গেছে আর আগামীকাল ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা নেই তাহলে আমি যদি এটা ইমপ্রেসিভলি এটাও এইভাবেও ভাবি যে এতটাই সারাদিন ধরে পোয়েট কষ্ট পেয়েছে সারাদিন ধরে দুঃখ পেয়েছে তার সেই নীরব দুঃখ ধীরে ধীরে বিকলিত হয়েছে তার চোখের জলের মাধ্যমে হয়তো সমস্ত দুঃখ হয়তো বয়ে গেছে তাই আগামীকাল আর ঝড়ের সম্ভাবনা নেই তার দুঃখের সম্ভাবনা নতুন করে দুঃখ পাওয়ার সম্ভাবনা আর নেই ওকে নতুন করে যে দুঃখ পাওয়ার তো এটাও আমরা এইভাবে ভাবতে পারি ঠিক আছে তো এইটা দেখে তার হঠাৎ করে এই মিস্ট দেখে তার হঠাৎ করে এটা মনে পড়ে গেল তাহলে আশা করি তোমাদের ভালো করে এক্সপ্লেনেশনটা দিতে পেরেছি 
এইখানেই হচ্ছে দেখো ফ্ল্যাশব্যাক টেকনিকটা তাহলে তিনি কিন্তু প্রেজেন্টে ছিলেন আচ্ছা তাহলে তিনি কিন্তু প্রেজেন্টে ছিলেন আচ্ছা তোমরা ফার্স্ট লাঞ্জেটা বুঝতে পেরেছো এবার দেখো তিনি কিন্তু এইটা প্রথম ফার্স্ট লাঞ্জেটে ফার্স্ট লাঞ্জেটা তিনি কিন্তু প্রেজেন্টেই ছিলেন আমি কিন্তু বলেছিলাম তাহলে ফার্স্ট লাঞ্জেটা প্রেজেন্টে ছিলেন তারপরে কি বললেন ওহ আই এম গন ব্যাক টু দ্য ডেজ অফ ইউথ অর্থাৎ দেখো তিনি প্রেজেন্ট থেকে তিনি চলে গেলেন কোথায় তার ইউথের দিন এখানে তিনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন এখানে তিনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন সারাদিন ধরে কেঁদেছেন হ্যাঁ তার যে জমে থাকা দুঃখটাকে তিনি বহিপ্রকাশ ঘটিয়েছেন চোখের জলের মাধ্যমে এবং তিনি কোথাও ফিরে যাচ্ছেন কোথায় তার সেই হ্যাপি ডেজ অফ ইউথ হ্যাপি ডেজ অফ চাইল্ডহুড শৈশবের সেই দিন ইউথের সেই দিনে তিনি ফিরে যাচ্ছেন এবং তিনি ভাবছেন নিজেকে আই এম আ চাইল্ড ওয়ান্স মোর আমি আরও একবার শিশুদের মতো আই এম আ চাইল্ড ওয়ান্স মোর অর্থাৎ আমি আরও একবার সেই শিশু and beneath my father sheltering roof ebong ei je sheltering roof sheltering roof ta mane ki sheltering roof mane hocche sheltering roof mane hocche security likhe dicchi sheltering roof mane hocche sheltering roof mane hocche ki security bujhe gelo tar ekhane father sheltering roof ebong she dariye ache kothay dariye ache she baccha hoye dekho ki মানে সে শিশু হয়ে গেছে এবং শিশু হয়ে কি কল্পনা করছে সে যেন দাঁড়িয়ে আছে মাই ফাদার্স শেল্টারিং রুফ আমার বাবার সেই ছাদ সেই বাবার ছাদ ছাদের নিচে আমি দাঁড়িয়ে আছি অ্যান্ড নিয়ার দ্য ওল্ড হল ডোর এই যে ওল্ড তাহলে আমার বাবার সেই পুরনো হল ঘরের দরজার কাছে আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি অর্থাৎ দেখো সেই পুরনো দরজা আছে এখানে পোয়েট কি হচ্ছে এখানে পোয়েট নষ্টাল জিক হয়ে যাচ্ছে কি হয়ে যাচ্ছে নস্টালজিক নস্টালজিক সঙ্গে তোমরা পরিচিত হয়েছ তাহলে এখানে কিন্তু পয়েট কি করছে নস্টালজিক হয়ে যাচ্ছে তিনি প্রেজেন্টে আছেন তার সেই দুঃখটা তাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে কি ভালোই না ছিলাম আমি যখন বাচ্চা ছিলাম কি ভালোই না ছিলাম আমি আমার সেই বাবার ছাদের কাছে দাঁড়াতাম বাবার আদর পেতাম এবং তিনি কোনটাকে অনুভব করলেন না তিনি বাবার সেই ছাদের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন আর কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন নিয়ার দ্য ওল্ড হল ডোর এবং সেই পুরনো হল ঘরের দরজার কাছে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন অর্থাৎ তিনি দেখো এই পাস্টে ফিরে এলেন তাহলে প্রেজেন্ট থেকে তিনি পাস্টে এই যে ফ্ল্যাশব্যাক হচ্ছে তাহলে প্রেজেন্ট থেকে পাস্টে ফিরে এলেন এবং তিনি ধীরে ধীরে নস্টালজিক হয়ে যাচ্ছেন তার বাবার প্রতি এবং তিনি দেখেছেন আই ওয়াচ দিস ক্লাউডি ইভিনিং ফল তাহলে এরকম মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা আমি দেখেছি আফটার আ ডে অফ রেন তখন তিনি দেখো তিনি তাহলে পাস্টে এই কথাটা মনে করছেন তাহলে প্রেজেন্ট এটা করেছেন পাস্টে তিনি মনে পড়ছেন আই ওয়াচ আমি দেখি দিস ক্লাউডি ইভিনিং ফল ঠিক আছে থার্স্ট টাইম যায় তাহলে এই যে মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যাটাকে আমি নামতে দেখেছি আফটার আ ডে অফ রেন মানে একদিন সারাদিন বৃষ্টির পরে আমি এই মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যাটাকে নামতে দেখেছি আর কি দেখেছি ব্লু মিস্ট সুইট মিস্ট অফ সামার পাল সামার পাল পি এ ডাবল এল পাল মানে হচ্ছে থিক ক্লাউডস ঘন মেঘ এবং গ্রীষ্মকালের যে সেই ঘন মেঘ ঘন মেঘের যে ধোঁয়াশা সেটা দেখেছি এবং সেই কেন কেন সুইট ব্লু ব্লু তো বুঝলাম যে মিস্টার কালারটা ব্লু কেন সুইট কারণ এই মিস্টা তাকে তার সেই পুরনো কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে তার বাবার সেই মানে পুরনো দিনে সেই নস্টালজিক হয়ে যাচ্ছে এবং সেই পুরনো দিনের কথা তার মনে পড়ে যাচ্ছে সেই মিস্ট দেখে পাহাড়ের উপরে ওই জন্য সেই মিস্টটাকে সুইট বলেছেন এই কোশ্চেনগুলো কিন্তু খুব ক্রিটিক্যাল আসতে পারে তাহলে কেন তিনি সুইট বলেন বুঝতে পারলে যে দ্য মিস্ট অন দ্য আপন দ্য হিল ওকে রিমাইন্ডস দ্য পোয়েট অফ আর হ্যাপি ইউথ অ্যান্ড চাইল্ড চাইল্ডহুড ডেজ ওকে দ্যাট হি হ্যাজ মিস্ট তো সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে সেই মিস্টটা দেখে ওই জন্য তিনি মিস্টটাকে সুইট বলেছেন বোঝা গেল কেন তিনি হঠাৎ করে সুইট মিস্ট কেন এ তো মিষ্টি নয় তাহলে সুইট মানে এটাই যে মিস্টগুলো দেখে তার রিমাইন্ড করছেন যে তার সেই হ্যাপি অ্যান্ড হ্যাপি ইউথ অ্যান্ড চাইল্ডহুড ডেজের কথা আর কি দেখছেন দ্য হরাইজন মাউন্টেন চেন হরাইজন হরাইজন মানে কি দিগন্ত তাহলে দিগন্ত নিশ্চয়ই জানো দিগন্ত মানে তুমি যদি একটা ফাঁকে ফাঁকা মাঠে দাঁড়াও তো ফাঁকা মাঠে তুমি দাঁড়িয়ে দেখবে তুমি দূরে দেখতে পাবে যে একটা কোথাও এই যে আকাশ আর মাটিটা কোথাও টাচ করেছে তাই না আকাশ আর মাটি যেখানে টাচ করে সেটাকে বলে দিগন্ত লাইন হরাইজন এই হরাইজনটা ইমাজিনারি একটা লাইন কিন্তু কাল্পনিক এরকম কোনো তো লাইন তো টানা নেই তো হরাইজন একটা ইমাজিনারি লাইন তো বলছে সেই দূরে দিগন্তে যেখানে হচ্ছে পর্বত শৃঙ্গর পর্বত শৃঙ্গ রয়েছে মাউন্টেন চেন চেন মানে কি পর্বত যে মালা সেই দূরে পর্বত মালাতে কি দেখতে পাচ্ছেন 
যা সেই মিস্ট সুইট মিস্ট সেইগুলো তিনি দেখেছিলেন যখন তিনি কি ছিলেন ছোট ছিলেন বোঝা গেল আর একবার বলছি তাহলে কি তিনি কি দেখেছেন বলছি আমি দেখি আমার সেই সময় আমি দেখেছি এখন যেমন আমি দেখছি প্রেজেন্টে আমি যখন দেখছি আমি অতীতেও আমি দেখেছি এই ক্লাউড ইভিনিং ফল আফটার আর ডে অফ রেন অর্থাৎ সারাদিন বৃষ্টির পরে এই মেঘাচ্ছন্ন সন্ধানে নামতে দেখেছি যেখানে ব্লু মিস্ট সুইট মিস্ট তাহলে মিস্টার রং ব্লু সুইট কেন বললাম দ্য মিস রিমাইন্ডস অফ আর হ্যাপি ইউথ অ্যান্ড চাইল্ডহুড ডেজ তাহলে সেই সুইট মিস্ট অফ সামার পাল সামার পাল মানে সেই গ্রীষ্মের ঘন মেঘের সেই ধোঁয়াশা সেটা তিনি দেখেছেন দ্য হরাইজেন্স মাউন্টেন চেন দূরে দিগন্তের সেই পর্বতমালার উপরে যেটা তিনি দেখেছেন অর্থাৎ তিনি এটা দেখেছেন থার্ড স্ট্যান্ডার্ডের কোথায় তাহলে সেকেন্ড হ্যান্ড থার্ড থার্ড স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু তিনি পাস্টের কথা ইমাজিন করলেন বোঝা গেল তাহলে সেকেন্ড হ্যান্ড সার্ড স্ট্যান্ড তিনি পাস্টে আছেন তিনি তার বাবার কথা মনে পড়ছে এখানে সিকিউরিটি এখানে লাভ লাস্ট স্ট্যান্ডার্ড ফোর্থ স্ট্যান্ডার্ড তাহলে কি বলছেন দ্য ড্যাম পিন দ্য লং গ্রিন গ্রাস এবার দেখো ধীরে ধীরে পাস থেকে তিনি এবার আবার তিনি প্রেজেন্টে চলে আসবেন বলছে তার ড্যাম্প ড্যাম মানে সারাদিন বৃষ্টি হওয়ার পরে কি হয়েছে ড্যাম্প হয়ে গেছে ড্যাম মানে সাথে সাথে হয়ে গেছে স্ট্যান্ডস যে মানে এগুলো আর কি ড্যাম মানে বলতে পারে জলকণাগুলো ইন দ্য লং গ্রিন গ্রাস অর্থাৎ সেই দীর্ঘ সবুজ ঘাসের ওপরে জলকণাগুলো কেমন লাগছে অ্যাজ থিক অ্যাজ মর্নিং স্টিয়ার্স এখানে তাদের কম্পারিজন চলে এলো সিমিলি আমি বলেছিলাম অ্যাজ অ্যাজ দি এখানে আবার সিমিলি চলে এলো অ্যাজ থিক অ্যাজ মর্নিং স্টিয়ার্স তাহলে এখানে মর্নিং স্টিয়ার্স মানে কোনটা মর্নিং স্টিয়ার্স ইকুয়াল টু ডিউ ড্রপস মনে রাখবে আচ্ছা মর্নিং টিয়ার্স মানে কি বললাম ডিউ ড্রপস মনে রাখবে তাহলে মর্নিং স্টিয়ার্স সকালের চোখের জল তার মানে দেখি সকালে সকালের চোখের জল বলতে দেখো কি কত সুন্দর এক্সাম্পল দিলেন তাহলে মর্নিং টিয়ার্স মানে হচ্ছে ডিউ ড্রপস এবং এটাও কিন্তু এই যে ফিগার অফ স্পিচ আমি বলছিলাম এই মর্নিং স্টিয়ার্স এটাকে কি বলা হয় মেটা ফোর মনে থাকবে তাহলে মর্নিং স্টিয়ার্স তাকে কি বলা হয় মেটাফোর মনে রাখবে মেটাফোর তাহলে সারাদিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে তাহলে সেই সারাদিনের বৃষ্টির জলকণাটা সেটা সেই ঘাসের উপরে জমে আছে এবং সেটা কেমন লাগছে অ্যাজ থিক ততটাই গাঢ় অ্যাজ মর্নিং স্টিয়ার্স সেটা ডিউ ড্রপসের মতো অর্থাৎ শিশির কণার মতোই সেটা গাঢ় এবং ড্রিমি সেন্টস অফ ফ্র্যাগ্রেন্স এবং একটা অদ্ভুত সুগন্ধ স্বপ্নালু গন্ধ এবং তিনি আর এক আরেকটা যেটা আমার বলে দিচ্ছি যেখানে দেখো পোয়েট একটা যেন একটা ড্রিমি অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করেছেন তাহলে এখানে কি হয়েছে আমি একটু থিমটা মুছছি থিমটা অলরেডি তোমরা হয়তো লিখে নিয়েছ থিমটা অলরেডি কথা তোমার লিখে নিয়েছ তাহলে কি দ্য পোয়েট হ্যাজ ক্রিয়েটেড আর ড্রিমি সেটিং অ্যান্ড অ্যাটমসফিয়ার হিয়ার তাহলে দ্য পোয়েট হ্যাজ ক্রিয়েটেড এ ড্রিমি সেটিং একটা স্বপ্নালু একটা পরিবেশ তিনি তৈরি করেছেন ঠিক আছে তাহলে পোয়েট এখানে দেখো একটা স্বপ্নালু পরিবেশ তিনি তৈরি করেছেন একটা অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করেছেন যে মিস্ট একটা ধোঁয়াশা একটা 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 ড্রিমি ওই জন্য বলছি একটা ড্রিমি সেন্স অফ ফ্র্যাগ্রেন্স সেই ড্রিমি সেন্সটা কেন সেই স্বপ্নালু সুগন্ধ সেটা যেন বয়ে যাচ্ছে এবং যখন বয়ে যাচ্ছে দ্যাট ব্রেদ অফ আদার ইয়ার্স তাহলে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এবং যেটা যখন বয়ে যাচ্ছে তখন তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যেটা যেন ঘ্রাণ নিচ্ছে এবং যখন সেই গন্ধটা বয়ে যাচ্ছে তখন সেটা যেন ঘ্রাণ নিচ্ছে অর্থাৎ সেটা যেন তাকে রিমাইন্ড করছে অফ আদার ইয়ার্স এই আদার ইয়ার্স মানে কি আদের আদার ইয়ার্স মানেও কিন্তু একই আদার ইয়ার্স মানে দ্য হ্যাপি অ্যান্ড দ্য ওই যে বললাম একই জিনিস দ্য হ্যাপি ডেজ অফ আর ইউথ অ্যান্ড চাইল্ডহুড তাহলে কি এখানে আদার ইয়ার্স বলতে কী বোঝানো হয়েছে এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট হুম তাহলে এখানে আদার ইয়ার্স বলতে কী বোঝানো হয়েছে দ্য হ্যাপি ডেজ অফ হার ইউথ তাহলে আদার ইয়ার্স বলতে কী বোঝানো হয়েছে মনে রাখবে দ্য হ্যাপি ডেজ অফ আর ইউথ অ্যান্ড চাইল্ডহুড তাহলে তার সেই ইউথ অ্যান্ড চাইল্ডহুডের হ্যাঁ চাইল্ডহুডের সেই সুখের দিনগুলোর কথাই বলছে আদার ইয়ার্স মানে এইগুলোই ঠিক আছে দ্য হ্যাপি টাইমস ওকে সেই সুখের সময় যেগুলো হ্যাঁ হোয়েন এটা বলে দিতে পারো হোয়েন সি ওয়াজ আন্ডার হার
under her father's uh, secured shelter. It is a man of the other years, man at the keyboard them. Tell her morning tears money bullet dew drops. Tell her other years, man at the key. Other years money, the only can have it. Other years will give you the happy days of her youth and childhood. Taito, the show shop among youth, she shook it in Gulohain. She was under her father's secure shelter. Johun Tinitar Baba, Nirapa, the Shoy Chilen. She show my car, she shook it in Gulor Kotak into Tini Barber Chai Chen. Mustavale, other years money at a Murakbe. The happy days of her youth and childhood when she was under her father's secure shelter. It taken to other years. এবং আমরা যখন খাতা দেখব তখন কিন্তু এই কথাগুলো প্লিজ তোমরা কিন্তু তোমাদের লেখার মধ্যে এন আনতে হবে হুম তবেই কিন্তু একটা आंसर তবেই ভারী হয়ে উঠবে अदरवाइज কি মানে যে কেউ তো লিখতে পারে তাই না তো এই জন্য বারবার বলি এটা লাস্ট প্যারাগ্রাফ আরো একবার বলছি দা ড্যাম স্ট্যান্ডস ইন দা লং গ্রিন গ্রাস তাহলে কি বললাম ড্যাম মানে কি জলকণা যে এখানে লম্বা সেই সবুজ ঘাসের উপরে দাঁড়িয়ে আছে জলকণাটা অ্যাজ থিক অ্যাজ মর্নিং টিয়ার্স এটা কি না মর্নিং টিয়ার্স মানে তাহলে কি বললাম ডিউ ড্রপস শিশির কণা তাহলে শিশির কণার মতোই ভারী বা ঠিক মোটা গাঢ় অ্যান্ড ড্রিমি সেন্স অফ ফ্র্যাগ্রেন্স এবং একটা স্বপ্নালু গন্ধ একটা সুগন্ধ যেন বয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারলে এবং যখন বয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এই যে তখন তার কথা সেই মনে পড়ে যাচ্ছে দ্যাট ব্রেদ অফ আদার ইয়ার্স এবং যখন সেই সুগন্ধটা তার মনে পড়ে যাচ্ছে যেটা কিনা নিঃশ্বাস নিচ্ছে কখনকার সময় না তার সেই সুখের দিনগুলোর কথা ঠিক আছে ফ্র্যাগ্রেন্স মানে তুমি নিশ্চয়ই জানো সুগন্ধ সৌরভ হুম তার সেই তার সেই সুখের দিন তার শৈশবের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে কখন না যখন তার বাবার নিরাপদ আশ্রয় তিনি যখন ছিলেন সেই দিনগুলোর কথা যেন তাকে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে অর্থাৎ দেখো আমরা ফার্স্ট টাইম যেতে পোয়েটকে পেয়েছিলাম প্রেজেন্টে তিনি দুঃখ প্রচণ্ড দুঃখ তিনি এতটাই দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে সারাদিন ধরে তিনি কষ্ট পেয়েছেন হ্যাঁ এবং এতটাই কষ্ট পেয়েছেন যে তার যেন আর কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই তার জমে থাকা দুঃখগুলো যেন সব চলে গেছে নতুন করে আর কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই এবং তারপরে সেই কষ্টটা পেতে পেতে তিনি সেই যখন ব্লু মিক্সটা দেখলেন তিনি ফিরে গেলেন তার সেই বাবার সিকিউরড সেল্টারের কাছে সেল্টারিং রুফ অ্যান্ড হিয়ার দ্য ওল্ড হল ডোর এবং তিনি নিজেকে ভাবলেন যেন আমি আবার বাচ্চা হয়ে গেছি আমার বাবার সেই ছোট্ট মেয়ে হয়ে গেছি এবং আমি যেন আমার বাবার সেই ছোট্ট বড় পুরনো হল ঘোরার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি আমার বাবার ছাদের তলায় দাঁড়িয়ে আছি যখন আমি দেখেছিলাম সারাদিন বৃষ্টি হওয়ার পরে একটা ক্লাউড ইভিনিং ফল তাহলে সেই মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যাকে আমি দেখেছিলাম সারাদিন বৃষ্টি হওয়ার পরে তখন আমি দেখেছিলাম সেই তোমার হচ্ছে সামার ফল অর্থাৎ গ্রীষ্মকালের যে সেই ঘন মেঘ তার যে ধোঁয়াশাটা সেটা দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়ে ঘিরে রয়েছে সেটা আমি দেখেছিলাম এবং দ্য ড্যাম স্ট্যান্ডস ইন দ্য লং রিং রাস এবং আমি এবং সেই ডিউডসটা অর্থাৎ এই যে সারাদিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে সেই জলকণাটা যখন ঘাসের উপরে থাকে তখন কি মনে হয় সেটা যেন সকালের চোখের জল তার মানে কি শিশির কণা এবং যখনই এই যে স্বপ্নালু গন্ধটা যখন পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সেই গন্ধটা তখন যেন মনে হচ্ছে সকালের যে ঘ্রাণ একটা সুন্দর গন্ধ বয়ে যায় সেই স্বপ্নালু গন্ধটা যেন তার সেই পুরনো দিনের কথা তার বাবার কাছে যখন তিনি ছিলেন তার সেই আনন্দের কথা তার হ্যাপি ডেজের কথা তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের পোয়েম তাহলে পোয়েমের থিমটা সবাই বোঝা গেল এবং এখানে আমি বলেছি দ্য পোয়েট হ্যাজ ক্রিয়েটেড এ ড্রিমি সিটিং ইন অ্যাটমসফিয়ার একটা পোয়েট একটা স্বপ্নালু একটা পরিবেশ তৈরি করেছেন তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের পুরো পোয়েমটা আশা করি তোমরা মানে আমি বোঝার চেষ্টা করেছি হ্যাঁ তোমরা কতটা বুঝেছ তার জন্য কিন্তু তোমাকে কি বলবো কতটা ভালো করে বুঝতে হবে আমার ভিডিওটা বারবার দেখো বারবার আমি কী বলতে চাইছি সেটাকে অনুশীলন করো আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে তো চলো আমরা একটু এক্সারসাইজগুলো আমরা বলে নিই তাহলে আমাদের সুবিধা হবে তাহলে আচ্ছা আর একটা জিনিস যেটা পোয়েমের যে থিমটা সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি পোয়েমের থিমটাও বলেছি পোয়েমের থিমটা কী বলতো পোয়েমের থিমটা হচ্ছে কি দ্য পোয়েটস লংলিং কি ফর দ্য লাভ অ্যান্ড সিকিউরিটি অফ আর ইউথ অ্যান্ড চাইল্ডহুড ওকে অফ আর ইউথ অ্যান্ড চাইল্ডহুড তাহলে দ্য পোয়েটস লংলিং ফর দ্য লাভ অ্যান্ড সিকিউরিটি অফ আর চাইল্ডহুড হুইন সি ওয়াজ আন্ডার আর ফাদার্স সিকিউর সেল্টার বুঝা গেল তাহলে এটা এটা তোমরাও মিস করবে তোমরা যখন বড় হবে তোমরা সেই বাবার যে সিকিউর তোমার যখন সত্যি তোমরা বাইরে চাকরি করতে যাবে তখন দেখবে যে বাবার সেই নিরাপদ আশ্রয় মা বাবার সেই ভালোবাসা এটা সবাই আমরা মিস করি ঠিক আছে খুব সুন্দর একটা পোয়েম চলো আমরা এক্সারসাইজগুলো একটু আলোচনা করে নিই তাহলে বুঝতে পারলে ফ্ল্যাশব্যাক টেকনিকটা নিশ্চয়ই বোঝা গেছে বেশ
Ja. Ja, men det. I phase 1. Ta letter som jag parbe the mist was upon the konta hobe the mist was upon the hill. The mist ta kothay chilo hill er upore chilo. Tar pore the sorrow of the day diner je dukkho ta seta ke kibhabe bornona kora hoyeche dekho ekhane sundor kore ekdom porishkar kore deya ache the sorrow of the day tala ki bolche spain teach store of silent sorrow tala sorrow ta kemon na silent bolei deya ache tala dekho answer ta ki hobe silent acha tar pore the hall hall door mentioned in the poem tale poem e dekho তোমরা ভালো করে বাড়িতে কিন্তু পড়ে নিতে হবে হ্যাঁ তাহলে পোয়েমে যে হল ডোরের কথা বলা হয়েছে হলের হল করে যে দরজাটা সেটা কেমন নিউ ওল্ড লার্জ ব্রোকেন তাহলে নিশ্চয়ই ওল্ড আমি বলেছিলাম যে ওল্ড হল ডোর হ্যাঁ পুরনো হল ঘরের দরজা তাহলে কোনটা হবে থ্রি এর ডি ওকে তারপর দেখো দ্য পোয়েট ওয়াচেস তাহলে কবি দেখছেন দ্য ক্লাউডি আমি বলেছিলাম তাহলে কি মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যাবেলা ক্লাউড ইভিনিং জলকণা যে সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে তাহলে জলকণাটা কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছিল তাহলে ইন দা লং গ্রিন গ্রাস তাহলে গ্রাস হবে হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে এগুলো তোমরা মিলিয়ে নেবে হ্যাঁ আগে হচ্ছে তোমরা পড়বে আমি একই ভিডিওতে করে দিলাম হ্যাঁ বিকজ এটা সুবিধা হবে একই ভিডিওতে আমি করে দিলাম তোমরা কিন্তু আগে পড়বে তারপরে আগে নিজেরা ট্রাই করবে তারপরে তোমরা নিজেকে রেক্টিফাই করে নেবে মিলিয়ে নেবে সেলফ ইভলিউশনটা পরে হবে আগে তোমরা ভিডিওটা দেখো টেক্সটে টেক্সটা আগে ভালো করে বোঝো তারপরে নিজেরা করো ওকে আচ্ছা এবার এক্সারসাইজ টু मैंने তুমি কোথায় দেখেছেন তাহলে কোশ্চেনটা লিখতে পারবে নিশ্চয়ই তাহলে এইভাবে লেখ ওয়ান তাহলে পোয়েট সি হার সেল আন্ডার দেখে দেখে লেখো মানে সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড আছে সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড দেখো সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড থার্ড আর ফোর্থ লাইনেই আনসারটা পাবে সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড থার্ড আর ফোর্থ লাইন তা পোয়েট সি হার সেল আন্ডার ডোর when acha the poet sees herself under her father's solitary roof and near the older when eta ekta jog kore dao when she thinks of her childhood number 2 নাম্বার টু হোয়াট ডিড দ্য পোয়েট ওয়াচ অন দ্য ক্লাউড ইভিনিং তাহলে এই যে পোয়েট কী দেখেছিলেন ক্লাউড ইভিনিং অর্থাৎ তিনি ওই যে পাস্টে তিনি যে সময় তার বাবার ওখানে ছিলেন তখন তিনি ক্লাউড ইভিনিংয়ে কী দেখেছিলেন এই দেখো কী দেখেছিলেন ব্লু মি সুইট মি স্টপ সামার পল দ্য হরাইজেন্স মাউন্টেন চেন তাই তো তাহলে লিখতে হবে আমাদের তাহলে লেখো দ্য পোয়েট ওয়াচড তাহলে আমি লেখো অন দ্য ক্লাউড ইভিনিং the 
cloudy winning the poet was it has me third stanger third stanger of check to me third or fourth line for me third stanger third or fourth line he can set a third stanger fourth a third or fourth line and watched the kitchen blue and sweet mists blue and sweet mists of summer pearl around the dear in it around jure ठीक है अराउंड नहीं तो ये तो तुम्हारे दीते हैं अभी अराउंड दी कौन से हैं the horizons अराउंड the horizons हाँ दी कौन से हैं शे माउंटेन चेंज जुड़े पौड़बोध माला जुड़े तूने की देखी थी लेन ब्लू एंड स्वीट मिस्ट ऑफ समर पल तुम इसे तो ब्लू मिस्ट दिखता पड़ा स्वीट ना दिखता पड़ा कौन स्वीट हमें बोले जी कहने वाले कहने स्वीट बोले चाहें कारण वही मिस्ट ताके तार हैप्पी डेज़ का था मुने कोडी दिखे जो ना तुम इसे स्वीट बोले जाएं तुम इसे स्वीट ना दिखता पड़ा तेरा ब्लू हमरा एक्सरसाइज थ्री टा आचे, ठीक है चाचा, एक्सरसाइज थ्री एंड फोर इटा मैं देखना, तुमरा कैमोन निजरा कोट्टे पारो, इटा मैं इस ऑलरेडी कोडे चिलाम जस सिंपल कौन कौन आईडेंटिफाई डा फॉलोइंग सेंटेंस अस सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट आमी आगे दो एक टा आगे वीडियो दमे बुझी चिलाम कौन ठीक है चल तेरे का ट्रांसफॉर्मेशन आ चल ट्रांसफॉर्मेशन वाला ऑलरेडी मैं क्लास कॉर्डा बो तो तारा के हम चेस्ट हम चाइ चीज़ तुमने निज़ेरा चेस्ट आ करो तेरे अवश्य ही अमी होमवर्क दिच्छे तुम्हारे तुमरा एक्सरसाइज थ्री एक्सरसाइज फोर एंड एक्सरसाइज फाइव मुन्ने रख दे एक्सरसाइज फाइव टाव किंतु तुमरा कर बेकार एक्सरसाइज फाइव तुम्हारे शिक्षण हुए चल रही एक है ना एक टा हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस के लेटर लिखते बोले चीज़ जब तुम्ही एक टा मैरिज सेरी मने तुम्हारे दीदी मैरिज सेरी मने एटेंड कोडे चो शेयो ओके okay, आशा करी तुम्हारा पोएम भाव एनजय करो भाव बुझते पे छो और भाव कर बार बार भिडियोगो देखो तुम्हारा निजे करते और एक कटा क्वेश्चन आंसर क्यों इट्स कि बोलो एट नट साफिसियंट प्रचुर एखे क्वेश्चन है खूब भाला भाला क्वेश्चन है तो से गोले धीरे धीरे डिसकाशन करब आपात भलो थेको और बाड़ी थेको ओके थैंक यू थैंक यू फर व्चिंग भलो लेगे थे अवश्य लाइक दीते भूलना